אנחנו עוסקים בפרשה ביציאת מצרים. אני רוצה להסביר את הרעיון המרכזי של יציאת מצרים. קודם כל מצרים, המושג מצרים זה מלשון שרות. דיברנו על זה באחד השיעורים. מצרים זה, המילה בעברית מצרים זה מ"ם, מ"ם זה מ"ם המקום זה נקרא, מקום, צר זה צרות, וי"ד מ"ם זה לשון רבים. מקום של הרבה צרות. הייתי אומר, לפי חבל, <coughs> המקום הנמוך ביותר, מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, ב- בעולם זה היה מצרים. מ"ט שערי טומאה, ככה אומרים חז"ל. שם מתחילה ההיסטוריה של עם ישראל, דווקא במקום הנמוך ביותר בעולם. ואני רוצה אה, להתייחס למה. למה ההיסטוריה לא יכולה להתחיל של אה, עם ישראל ממקום גבוה? או מירושלים? ירושלים זה מקום יותר טוב. and beginning to learn about the exodus from Egypt, we notice and take the word Mitzrayim, the letter, the first letter, Mem, is the source of a place, Me, from. And as we divide the rest of the word Tzrayim from the word Tzarot, or many Tzarot, namely, Mitzrayim represents the most difficult place, perhaps on the planet Earth, from an ethical and from a spiritual standpoint. Notwithstanding that, our sages teach us that it is or has 49 levels or gates of impurity out of 50, and therefore it's probably the lowest place in the world morally. And Dafka, necessarily, is God providing the exodus, the development of a nation from that place, and the question is why? Why is God producing the nation of Israel from the lowest place? Why doesn't He take us and develop us in a higher place like Jerusalem and let us develop from there? Why in Mitzrayim? To understand this, we have to understand that the history of the human being is not a miracle. It is according to the program, according to the technique, as it is written, the world of the world from the first to the first. ככה כתוב על הקדוש ברוך הוא, הוא קורא את כל הדורות מראש ועד הסוף, מההתחלה ועד הסוף. אבל ההיסטוריה של המין האנושי היא מתחילה, אמנם במקום הכי טוב בעולם, זה גן עדן, שם מתחילה ההיסטוריה. ומכאן יש נפילה, יש ירידה, ירידה וירידה וירידה, עשר דורות עד מבול, עשר דורות עד אברהם, אחר כך עוד ירידה. עד שיא הירידה זה מצרים, אבל הכלל הוא שבשיא הירידה מתחילה העלייה. דווקא מצרים, שזה שיא הירידה, שם מתחיל התיקון של חטא האדם הראשון, שהביא את הרע לעולם, עץ הדעת טוב ורע, כשהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, והתפקיד של עם ישראל זה להביא את הטוב לעולם, רק את הטוב. לחזור לגן עדן, לחזור למצב הבראשיתי. אבל כאמור זה מתחיל מהמקום הנמוך ביותר, וכל ההיסטוריה של עם ישראל זה ממצרים לירושלים. משני המקומות האלה. <coughs> ירושלים זה המקום הכי גבוה בעולם, מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית. מצרים זה המקום הכי נמוך בעולם. מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית. ואנחנו היום באיזה עיר מי יודע? ירושלים. או, בראבו. טוב. The Rav says, in order for us to answer the question, why is God producing and developing the nation of Israel from the lowest spiritual and moral place, we have to understand the following concept. The history of mankind. is not incidental, but rather it's a function or product of a divine plan and program. And as the Tanakh says, God is considered Korei HaDorot Miro. She reads, He calls the generations from the beginning. Acharit Meirishit, He sees all the events that will envelop later on 
all from the beginning. There's a divine program initially that God is, in, is showing us and illustrating us through all the generations. Yes, the history of all of mankind, do you remember where it started? History of mankind started in the best place possible in the world, and that is the Garden of Eden. In Hebrew, Gan Eden. That's where universe, the universe really started, and that's the most wonderful place. However, ever since, the sin of Adam Rishon, a decline has happened ever since. Ten generations thereafter, to the flood, the sin of that generation, another ten generations, until we get to the time of Avram Avinu, there is a continuous decline that's happening in the world. Until we get to the summit of the decline, the lowest point, and that is Mitzrayim, the country of Egypt. The hardest place, the most difficult people, the lowest people morally and spiritually in the world. And here comes the role of the nation of Israel. The role and the objective of the nation of Israel is the goodness of God, to reveal it. And by doing so, to bring us back to the initial situation of Gan Eden. That's basically all of history. From Mitzrayim until Yerushalayim. And that therefore helps explain why God really is bringing and developing the nation of Israel in the lowest place because we're at the lowest spiritual time the world is seeing and will bring us eventually, there's no getting lower than that. Only from there can there be an incline, a rise in ascent coming up to Yerushalayim. Yerushalayim. <coughs> אנחנו בדור שלנו יש לנו הזכות, תגיד נראה מאיפה באה הזכות הזאת להיות במקום הכי טוב בעולם, ירושלים, זה האמת. אם אתה מבין את זה, אתה לא מבין את זה, זה לא משנה, זה מקום באמת הכי טוב בעולם. זה המקום שאלוקים בחר בו במקום הזה. אבל האמת היא שאנחנו רוכבים על הכתפיים של כל היהודים לאורך כל ההיסטוריה. הדור שלנו משום מה. הוא זכה לש... ל... לרכוב על הכתפיים של כולם. הם סבלו, מה לא סבלו? גלות, שואה, הכל, כל, כל. והנה, דווקא אנחנו. שאלו אותי למה, אני לא יודע, אבל זאת עובדה. אנחנו זוכים, צריך להסתכל על העבר, כ... להגיד להם תודה לכל העבר. תודה רבה, יישר כוח. כן? אז אנחנו רוכבים היום, הגענו סוף סוף לירושלים. אבל לא רק לירושלים, אני מוכרח לומר, יש שלושה אנשים בהיסטוריה של עם ישראל שהם בעצם כל ההיסטוריה של עם ישראל. הראשון זה אברהם אבינו, הוא הזרע, הוא ההתחלה של כל עם ישראל. השני זה משה רבינו, שהוא נותן לנו את התורה, הוא המנהיג שלנו. והשלישי זה דוד המלך, שהוא המלך המשיח. כאילו ההיסטוריה מתחילה כמו זרע, עץ פרי. הזרע זה אברהם אבינו, העץ זה משה רבנו, עץ חיים למחזיקים בה, והפרי זה ימות המשיח, והמלך המשיח בעזרת השם שיבוא, אבל הכל מתחיל ממצרים. אנחנו לא יכולים להתחיל מהמלך המשיח, מפני שאנחנו יודעים מאיפה אנחנו באים. באים למקום הנמוך ביותר, למה? ללמד אותנו שאפילו המקום הנמוך ביותר יש לו תפקיד, פונקציה. כמו שאומרים, לא להתייאש מבן אדם. גם הבן אדם הנמוך ביותר, עצם העובדה שהוא חי, יש לו תפקיד בעולם. והתפקיד שלנו זה לגלות שגם בזבל, בהשפעה, מהשפעות ירים אביון, גם בהשפעה יש תפקיד. <laughs> כן. לכן אנחנו <coughs> מצרים. מצרים בא ללמד שאין מקום בעולם, סתם. כל מקום יש לו תפקיד, גם למצרים יש תפקיד. <coughs> תודה רבה מצרים, אני נולדתי שם. עם ישראל נולד שם. <laughs> מישהו כאן נולד במצרים חוץ ממני? <laughs> לא, אני נולדתי בארץ. <laughs> אבל מנחם נולד במצרים, <laughs> נולד בארצות הברית, <laughs> זה מצרים. <laughs> <laughs> לגלות. <laughs> לגלות. 
אז נכון שאנחנו נגד הגלות, אבל תגיד תודה רבה שנולדתי שם. למה? אני לא יודע, אבל... אין דבר בעולם סתם. כל דבר יש לו תפקיד, פונקציה. גם מצרים יש לו תפקיד. The Rav continues, as we note in the initial chapter of the portion of the week, the four different languages of redemption. And after the fourth language comes a fifth language. Uh, by the way, corresponding to that, we have the midst of four cups of wine on the Seder night. In the fifth language, the Torah says, quote, Veheveti etchem, and I shall bring you to the land. And here we are. In our generation, we're living in the best place in the world. In Yerushalayim. Whether we understand that or not, it's a fact. That God chose Yerushalayim as the center and the capital of the Jewish people. And the truth of the matter is, as the Rav explains, we, are, we our generation, we're riding on top of the shoulders of all the generations of the Jewish people in world history. How much they suffered ending in the Holocaust, with the Galuyot before. And we, it's interesting, we, and we don't know why, we're the ones that are coming back. We're the ones, the children that are returning to the land. And what do we have to do? The Rav explains we must look back at history and perceive and understand what has basically happened and say thank you for all the events that have happened leading up to our generation and that we've been able to arrive in Yerushalayim. But not only looking back, but understanding the following. The Rav explains that the three major individuals that are noteworthy of mentioning right now that are the most three historical figures of the Jewish people. The first one is Avraham, our father. And he, as we'll learn, is the seed of of the Jewish people. Number two is Moshe, our teacher, Moshe Rabbeinu, who brought and gave the Torah to the nation of Israel. And number three is David HaMelech, King David, the Melech HaMashiach, the Messiah. And that's basically, for tracing history, three major matters. Number one, a seed. That's Avram Avinu. Number two, a tree. That's the nation that comes from the seed. And number three, the fruit the upcoming Melech HaMashiach, who comes from the house of David. Everything, though, started from Mitzrayim, the source of all wickedness there. And we have to know where we're coming from. We all stem from the country of Egypt. And what is this teaching us? That each and every place, no matter what it is, how bad it is, it has a role. It has a function. Just like each and every human being on the world has a, fo- a role and function, so too each and every country has a role and function. There's no place in the world that it's there for no reason whatsoever. So the birth of our nation is there in Mitzrayim. And basically we're saying thank you. Thank you to God. Thank you for, to Mitzrayim that we developed in that country to teach us that each and every place has a, has a, has a function. <laughs> הקדוש ברוך הוא דיבר משפט עם משה רבנו, למה, למה אמרת, למה הריאות עם העם הזה? זאת אומרת, משה רבנו, הוא בא בתלונה. אתה שלחת אותי להוציא את ישראל ממצרים, במקום להוציא אותם, מצב נושא עוד יותר גרוע, יותר קשה. אז רואים שמשה רבנו היה לו קושי. היה לו גם צער גדול, שבגללו יש רע ליהודים. אחר כך כתוב שמשה רבנו אומר להם את לשונות הגאולה, את מה שהשם מבקש ממנו, כתוב לא שמעו אליו מקוצר רוח מעבודה קשה. לא קיבלו. כשישראל דיברו איתם, תצאו ממצרים, אל תדאגו, יהיה טוב, אמרו לא, לא, לא. אנחנו לא שומעים. יש לנו צרות, מי שיש לו צרות לא שומע, <laughs> לא יכול לשמוע. <laughs> אז רואים שהיהודים גם כן לא רצו, לא יצאו ממצרים. פרעה בטח לא רצה להוציא אותם ממצרים. זאת אומרת, אף אחד בשטח לא רצה לצאת ממצרים, או יותר נכון, לא פעל לצאת ממצרים. לא מרד, לא התארגנות, לא משהו נגד. פסיביות מוחלטת. משה כבר נעשה פסיבי, עם ישראל נעשה פסיבי, 
מהעבדות שלו. ו... ופרעה בטח, הוא לא רוצה להוציא אותו ממצרים. אז איך הם יצאו ממצרים? מה זה? צריך לעשות משהו. הם לא עשו שום דבר. מכאן לומדים יסוד גדול. יתרותא דלעלה, זה נקרא. יש יתרותא דלעלה מלמעלה למטה, ויש יתרותא דלתתא מלמטה למעלה. ואני רוצה להסביר את הדבר הזה. תינוק... אולי אני אציג את השאלה פשוט? כן, גמור. רק כמו עוד מעט שהוא נגמר. At the end of the section, the last section that we read, Parshat Shmot, Moshe comes and forwards a complaint to the Almighty and says, ever since you sent me, the situation has become irritated. The situation has become worse. He complains. And the situation, instead of us leaving Egypt, it's even worse. We have to produce the same amount of work and we have to collect even more materials. It was very difficult for Moshe Rabbeinu. He had a lot of sorrow in this situation. So did he, and so did the nation of Israel. And when he relays the answer of God, the four languages of redemption, to the nation, they did not want to hear or listen. Why? They didn't have patience. Such hard work. They can't listen to something like this. Remember, some people that have such agony and pain, they don't want to hear anything. And therefore, what do we have? The Jews are not willing to leave. Moshe Rabbeinu can't do anything here. No one is doing anything. No one is active whatsoever. No rebellion. No organized forces doing anything. Everyone is passive. Everyone is in servitude. And of course, Paro is not willing to have the Jewish people alive. So the question is, how will the Jewish people live? And now the Rav wants to introduce a very important concept. There are two types of awakenings. There's awakening from below, as the Zohar teaches us, and there's an awakening from above. Mitzrayim זה יתרותא דלעלה. למה המשל דומה לתינוק שנולד? התינוק הוא פסיבי. עם ישראל במצרים זה כמו איש, תינוק בהיריון. הוא לא עושה שום דבר, הוא נדחף החוצה. אלוקים דוחף אותו החוצה. זה נקרא יתרותא דלעלה. זה הדבר המיוחד במצרים, שאנחנו ישבנו פסיביים, לא עשינו שום דבר. ויצאנו מעבדות לחירות, מחושך לאור. מה זה בא ללמד אותנו הדבר הזה? האמונה באלוקים. למה האמונה באלוקים? האמונה באלוקים זה לא רק שאדם מאמין שיש כוח עליון, שם, בשמיים, אלא האמונה באלוקים שהכוח העליון הזה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, הוא לא מוגבל, האלוקים לא מוגבל. מי שזה מוגבל זה הרב מנחם ליסמן, גם אני וכל אחד מאיתנו. אנשים מוגבלים, אלוקים לא מוגבל. זה יציאת מצרים. מה שאנחנו יושבים בליל הסדר ומספרים כל הסיפור, להראות את היד החזקה, את, ה- את היכולת של אלוקים, שהוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. כמו לידה של תינוק, התינוק הוא פסיבי, אבל הוא נדחף. על ידי האימא, אמנם, אבל מבחוץ, דוחפים אותו לאוויר העולם. אז זה יציאת מצרים, ללמד אותנו, לחנך אותנו. אנחנו לא לבד בעולם. יש אלוקים בשמיים. ושהוא רוצה לעשות לעם ישראל ניסים ונפלאות, ולגאול אותם, הוא גואל אותם. גם כשאנחנו לא עושים שום דבר. Arav uh, teaches us the following thing. What happened in the redemption of coming out of Egypt was not awakening from below, from the nation, from the people, rather a total awakening from above, from the divine entity, since we were totally passive. We were totally passive. To what is this likened to? And the Rav brings an analogy. It's parable. It's analogous to a fetus sitting in the womb of his mother, not doing anything, and when the time comes, he's pushed outside. The baby is exited outside by some force, as he's not doing anything. And that's what's happening here. The birth of the nation is being performed by the Almighty Blessed Be He. He's pushing the fetus outside. He's bringing all the miracles in Mitzrayim. We're just sitting there, not doing anything. 
not organizing, no rebels, no revolt, no nothing. And what is it coming to teach us? It's coming to teach us to have belief in God. It's not enough, A, to just have belief in a supreme power, but we have to know that God will do what He wants, when He wants, and where He wants to do it. God is not like human beings who are limited. We are limited. Hashem is unlimited. He can do anything He wants. And that's the story of the redemption of Yitziat Mitzrayim that especially we tell about on the Seder night, on the night of Passover, that we're talking here about the divine ability to do whatever He wants, to educate us, to tell us that we, the nation of Israel as a general, and all the individuals of the nation of Israel were not alone in the world. Hashem is with us, and if He wants, He will provide miracles, even if we're not doing anything for it. But man a modern, a yom, a yavikuach, ba'am Israel, if ne mea, mea chamishim shana, a yim, mo yitziat misraim, liot passivim, lechakot, shielokim, yaviotanu leot Israel, o liot aktivim, la sot maase, la lot leot Israel. יושב את הארנוע לפני הכל המדינה וכל זה. אלה שאמרו להיות פסימי אומרים יציאת מצרים. כמו ביציאת מצרים, יהיה ניסים, יבוא המשיח על כנפי נשארים, ופ, כולם יצאו באוויר, ווו, יבואו למכון מאיר. <laughs> <laughs> אבל היו יהודים אמרו לא, זה לא התקופה, זה דומה למצרים אבל שונה. זה דומה שאנחנו יוצאים מגלות לגאולה, אבל שונה שאנחנו אקטיביים, לא פסיביים, אנחנו צריכים לעשות מעשה ולא לחכות למשיח, אלא לבוא עם המשיח, לבוא לארץ ישראל. כן. אז זה צריך לזכור את הדבר, גם היום, אנחנו מאמינים באלוקים שהוא כל יכול, אבל יסוד האמונה שלנו לא רק בנוי על זה, הוא בנוי שאנחנו שותפים, אנחנו ביחד. The Rav says, in our modern age, a argument arrived to the public about 150 years ago regarding the land of Israel. Should we, like our brothers in Egypt, be passive and not do anything in order to bring about the Mashiach? Let us just wait until he brings us on the wings of eagles, or perhaps we have to be active. We have to get up and come to the land and bring about the Mashiach together with him. And there were those that took the first route to be passive and wait and wait and wait. And others said, no, this is a different situation. We have to be active. We have to take action. And we don't have to wait to bring the Mashiach. Rather, we have to come with the Mashiach. And this is a fundamental principle that we have to understand. Yes, we believe in God. Yes, we believe that God can do anything and everything if He wants to do miracles. But the basis of our belief is to be a partner. To be a partner with Hashem, bringing about the great events of the redemption. The Rav now opens up to questions. Would you like to ask questions? Question. Uh, but there was, a, there was a, an attempt to be active. The one, the one tribe uh, tried to leave early. האם לא היה גם ניסיון של שבט אחד לעזוב את מצרים מוקדם? כן, הם שבו אפרים, הם יצאו לפני הזמן, הם חטפו מכה חזקה. They were hit hard when they left early. They tried to be active in Egypt and it wasn't right and they left early. Basically, in Egypt, uh, they had to be passive. Being active was not an option. אז הרב אומר בעצם, זה לא הייתה אופציה להיות אקטיבי במצרים? מצד ההיסטוריה ודאי, העובדה היא שאנחנו... יצאנו מעבדות לחירות בבעל כורחנו אפילו. אומרים של מצרים או של ישראל. יותר לא יודע, אדם שהוא עבד, קשה לו לצאת מהעבדות הזו. זה כמו אותו זה שאומר, אני רוצה להיות עבד עולם. הוא אומר, נוח לי להיות עבד. גם היום יש הרבה עבדים שמודרניים, שאומרים, אני מעדיף להיות פקיד בממשלה, לקבל כל חודש משכורת. אני, אני עבד של הבוס, הוא לא רוצה להיות עצמאי, הוא לא רוצה להיות ב... גם היום. אז במצרים היינו מ"ט שערי טומאה, חוץ מלבכות, לא היה מה לעשות. The Rav explains, that was the situation then in that period in Egypt, 
<clears throat> when the mentality of the entire nation was a, men- was a slave mentality. We just couldn't stand up and start revolting. And that we were in that for, gen- for generations. And there are two, even today, there are people, not the slave mentality, but they prefer to be dependent upon others, let's say civil servants working for a boss, and others, they don't want, just let me do what you want me to do, pay my salary, and fine, I'll be a small, I'll do this and that. Where there are other people that are not like that, but that was the situation then. Other questions? What? What's going on here? What's going on here? With the Rav now I understand says is now we're free. Gentlemen, and the Rav is talking to also the audience watching from abroad, you can do what you want. Mainly, pack up your suitcases and you can come and join your nation of Israel in the land of Israel. Today, we're a free nation. We have the ability to motion and come here. That's what the Rav is saying. That's what the Rav's the parents, Rav's parents said. They came prior to the Holocaust. In opposition to what their parents told them. We're Jews, they said. Our home is not Poland nor Lita. Our homeland is the land of Israel. Crazy, <laughs> The parents thought that his parents were crazy, the grandparents. <laughs> and look, that was the right decision. The Rav, the Rav and his parents were alive, and they made it to the land of Israel. That's the Rav's family history, but it's really the history of the nation of Israel. Shia lachem yom tov, rabotai. Ah, yishcha shela, ma shela? מה פתאום? תעשה הר הבית יהיה בידי, אל תדאג, אבל קצת סבלנות. בסדר? יש לך סבלנות. זה מה שאני עושה פה במקום ביום. אלא בית סבלנות. טוב, להתראות רבותיי. In response to Ari's question, he wants to be able to live in all of Hebron. The Rav answered him, just a matter of a few days, we're in the process of redemption, and Ari got the answer, patience. Redemption is not something that comes instantly, but rather it is a process. Okay.